பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெப்பர் மோட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப்பர் மோட்டரை ப்ராடாக கிளாஸிஃபை பண்ணிங்கன்னா மூணு டைப் ஒன்று வந்து பர்னன் மேக்னட் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் அப்புறம் வேரியபிள் ரிலக்டன் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ஃபைனலாக ஹைப்ரிட் சிங்க்ரோனே ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இதில் வந்து ஹைப்ரிட் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் தான் மார்க்கெட்டில் காமனாக அவைலபிள் மீதி இருக்க ரெண்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவைலபிள் கிடையாது ரொம்ப ரேர் தான் அது இந்த ஹைப்ரிட் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்று வந்து யூனிபோலார் அப்புறம் பைபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இந்த ரெண்டு மோட்டரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது வெறும் அந்த கனெக்ஷன் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில் டிசைன் பண்ணுற எல்லா மோட்டரும் வந்து யூனிபோலார் மோட்டரை தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கனெக்ஷன்ஸில் வந்து பைபோலராக வேணுமா இல்லை யூனிபோலராக வேணுமான்றதை டிசைட் பண்ணிப்பாங்க ஸ்டெப்பர் மோட்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது வந்து ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட ஃப்ரேம் சைஸ் நார்மலாக மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீமா எயிட் லெவன் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரேம் சைஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃப்ரேமோட சைஸ் அது அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது மோட்டரோட டார்க் நார்மலாக கேஜி சென்டிமீட்டரில் இதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணி அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம் இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர் வந்து நீமா செவன்டீன் பைபோலார் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கேஜி சென்டிமீட்டர் டார்க் உள்ள ஸ்டெப்பர் மோட்டார் மோட்டர் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு அப்புறம் இந்த ஃப்ரேமை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக தட்டி தட்டி தான் ஓப்பன் பண்ணோம் ஏன்னா இதோட பேரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் இருக்க பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டர் அப்புறம் அதோடய பேரிங்ஸ் ஸ்டேட்டர் ஸ்டேட்டர் காயில் அப்புறம் ஃப்ரேம் இந்த ரோட்டரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரோட்டரை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இதில் ஒரு சிலிண்டர்கள் பார் மேக்னட் எடுத்துக்கிட்டு இதோட மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா பேரலல் டு த ஆக்சிஸில் இருக்கும் அதாவது ஒரு சைட் நார்த் போலாகவும் இன்னொரு சைட் சவுத் போலாகவும் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஒன் எம்எம் ஸ்டீல் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி குரூ இருக்க மாதிரி ஒரு இதில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு வந்து ஐம்பது குரூஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா ஷீட்ஸ் கட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் லேமினேட் பண்ணுற மாதிரி இதுலேயும் வந்து லேமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நார்த் போலாகவும் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டாக சவுத் போலாக இருக்கும் இதில் ஸ்டேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இதில் மொத்தம் வந்து எட்டு போல்ஸ் இருக்குது எட்டு போலுக்கு வைண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட ஒர்க்கிங்கையும் அப்புறம் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பல்ஸ் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ண முடியுன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டார் போல்ஸுக்கு வந்து நம்பர் கொடுத்துடலாம் ஸோ மொத்தமாக எட்டு ஸ்டேட்டார் போல்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் நம்பர் கொடுத்தாச்சு இந்த ஒவ்வொரு காயிலையும் கரண்ட் டைரக்ஷன் மாறும்போது அதோட போல்ஸும் மாறும் இப்போ இந்த எட்டு காயிலுக்கும் ஒயரிங் கனெக்ஷன்ஸ் யூனிபோலாருக்கு எப்படி இருக்கும் பைபோலாருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டேட்டார் காயில்ஸில் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் காயில் இதில் வந்து ஒன்றும் ஃபைவும் நார்த் போலாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீயும் செவனும் சவுத் போலாக இருக்கும் அதே போல் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் வந்து அனதர் செட் ஆஃப் காயில் இப்போ நம்ம யூனிபோலார் மோட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த யூனிபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு மொத்தம் ஆறு அவுட் புட் பின்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஃபைவ் காயிலுக்கு வந்து கரண்ட் டேரக்ஷன் சேமாக இருக்க மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த த்ரீ செவன் காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் போல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட் டேரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகிற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் காயில்ஸில் வந்து மூணு பின் வெளில வரும் இதுதான் வந்து யூனிபோலார் மோட்டரில் சென்டர் டிராப்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் அடுத்த செட் ஆஃப் காயில்லையும் வந்து மூணு ஒயர் நம்மளுக்கு வெளில வரும் டோட்டலாக மொத்தம் ஆறு ஒயர் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு வெளியே வரும் சில மோட்டரில் அஞ்சு ஒயர் தான் வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் டிராப்டு ஒயர் த்ரீயும் ஃபோரையும் வந்து உள்ளேயே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு காமனாக வெளியே எடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இந்த பைபோலர் ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமன் ஒயரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த சென்டர் டேப்டு ஷார்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மொத்தம் பைபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டருலேருந்து நாலு ஒயர் வெளியே வரும் இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரில் இந்த சின்ன பிசிபி கனெக்ஷனில் தான் யூனிபோலராக பைபோலாராகன்றது டிசைட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு
இது கொடுத்தாலே போதும் அதுக்கேற்ற கரஸ்பாண்டிங் பல்ஸ் பேட்டர்னை வந்து அந்த டிரைவர் ஐசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கொடுத்துரும் அப்புறம் அந்த டிரைவரில் ஃபுல் ஸ்டெப்பாக ஹாஃப் ஸ்டெப்பாக வேவ் டிரைவாக செட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு செப்பரேட் பின்ஸ் இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஐசி வாங்காமல் சாதாரண மோட்டார் டிரைவர் ஐசி வாங்கினீங்கன்னா நாமளே மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் அந்த பல்ஸ் பேட்டர்னை ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஐசி வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பர் மோட்டர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே நம்ம சிஎன்சி லேசர் பிரிண்டர் இந்த மாதிரி மல்டி ஆக்சஸ் சிங்க்ரோனைஸ்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் கண்ட்ரோல்டு டிரைவர் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட லிங்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மூணு ஸ்டெப்போட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டெப்பில் வந்து மேக்ஸிமம் டார்க் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்புறம் அதோட ஸ்டெப் மினிமம் ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரிஸ் இருக்கும் ஹாஃப் ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணோன்னா டார்க் கொஞ்சம் கம்மியாகும் பட் வந்து நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டிகிரி ஸ்டெப் கொண்டு வரலாம் வேவ் டிரைவில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டெப்பும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் வேவ் டிரைவில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் எந்த ஒரு காயலுக்கும் நம்ம நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுக்க தேவையில்ல இந்த மூணு டைப் பல்ஸ் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சாலே போதும் ஆனால் இன்னும் ஒரு பல்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்குது அது வந்து மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் வந்து ஃபர்தராக வந்து ஸ்டெப்ஸை இன்னும் கூட ரெடியூஸ் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கொடுக்குற அந்த பல்ஸோட ஆவரேஜ் வோல்டேஜ் வேல்யூவே வந்து வேரி பண்ணுவாங்க அப்படி வேரி பண்ணுறதால உங்களுக்கு வந்து ஸ்மூத் ரன்னிங் கிடைக்கும் அப்புறம் மைன்யூட் ஸ்டெப் ஆங்கிள் கூட வேரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் ஆப்ஷனும் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் டிரைவர்ஸ்லலாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் ஸ்டெப் ஹாஃப் ஸ்டெப் அண்ட் வேவ் டிரைவோட ஹார்ட்வேர் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் பார்க்